。龙哥就是梁龙哥，我第一个选择是他嘛，对，因为从。从义工到现在，就相爱相杀的这个这个这个羁绊吧。我选择的这个对手是《滚烫哥哥》里面的这个梁龙老师。嗯，哎，小龙，小龙，要打就打最菜的。呀，龙跳上了，我去！加油，加油！再涂一回龙。不知道龙哥愿不愿意啊，大龙哥。<笑>哎，终于屠龙少年和龙在了一起，<笑>我就就蛮戏剧化的一件事儿，所以我们就想到了一个屠龙的故事。<笑>对，是一个大魔头啊，召集一个 party， 就以石凯为首，星杰、佳琪，他们仨看似是来给王做一个表演，实际上他们要完成一个叫刺王的这么一件事儿。龙飞的角色是我的一个护卫。他最后还要誓死的保护，后来发现号称是我手下的兵，都要在那一刻刺杀我，最后我俩只能是失败了。我觉得在我们这个剑魂里面，因为有侠气或者说侠客的这种元素，还是要以呃民族的或者说国风的这种风格方面去靠，然后去。展现我们民族的一些魅力啊！具体的，就像这种角色分配，两个人舞剑，或者说，呃，打鼓没问题。中间的这个 X part 的部分，我觉得有没有可能加入一些中国舞或民族舞的一些元素在？然后或者是水秀？我觉得算是一个这样的问题，就是水秀，我们头几年也想过，但是我们研究了很久，就是把那个水秀过来演。我希望每个来到我们队内的人，就是知道说，发挥自己的长处吧。就我当队长，我要我不做都没关系啥的。就是他的这个 X part 非常的长，加入的这个这个，嗯，水秀的部分，有一种那种一个情景的这样一个东西。你打算谁跳？现在就是东西有点多，多接石凯补充一下。如果说我们在笛子或者是箫跟那个鼓有 battle 的话，那可不可以把一个箫换成一个水秀的舞蹈，让佳琪展，让佳琪展示，就是大家坐在一个更加擅长的部分上面。哎，我觉得你这个方式倒挺好。如果把水秀可以当做一个武器，对对对，是的，还有能在一起，对，这倒是蛮好的。我觉得这很感谢他们，因为当时其实我有点不太敢提，小龙哥包括。石凯，他们都帮我去说了这一个点，给大家还是要想要一个比较惊喜、魔幻的舞台吧。手臂架起来，左手在外，嗯，再架高一点点，高，对，然后回来一点，对对对对 ，OK。其实水秀也有快十年没有跳了，我也在想是不是能够把我之前学的，且自己比较擅长的东西捡回来。所以我要把我的所有的时间全部都拆出来，然后赶紧把该学的所有东西都学完。上步跟脚 ，OK， 跟脚之后用你膝盖的力量向上把人送起来，手刚好到，嗯哼，呼吸停住。哦、okay. ，凯凯，你先回去吧。还有一段呢，我，嗯，我说你先回去洗澡，没关系，再等我抠两个动作。没有多抠几个，多抠几个，感觉那个我怕他会晕倒，不会，感觉那个那几个地方就是扭头那几个地方，我自己个人啊，嗯，感觉不够脆，不够干脆一点，而是你是做完这个动作，而是这样看过去的，有一个是脆的，这个是脆的，然后翻过来是慢的，哦，嗯，好，老师你们抠吧，你们专业点，我会看到他会很焦虑，然后他又一个人一直在那里。反复的练习啊，就觉得可能，嗯，于心不忍吧。觉得呃，也能够呃看一下，顺便给就给一些建议什么的。嗯，哎，老师，他这个水秀刚开始的时候能收的再干净点吗？就是哦，就是让让别人觉得我不会耍水秀。对，出场的是一个古典的东西，只是一个就是我是一个大袖子，就是像一叠布一样。对，是这样意思。对对对对对，这样。就你那个痴痴笑啊，人儿痴痴笑，一两下就行，一下都行
，就不要吃吃不要这样。对，要肉吃吃香。哎，就这个劲儿，你知道吗 ？OK。第一个可能是你这个袖子是它是一个宽，会挡住。嗯，对。把这个地方折一下，钉在这儿，钉一下，钉在这儿，你别动，钉在这儿。哎，这样好看，其实也。那一定是要，我觉得这一定要在把手腕上面。那怎么样把它做一个层次？可能拿一个线把它钉,钉住，嗯，这样刚好也有那种泡泡的泡泡袖的感觉。这凯今天本来就已经很困了，但他还在陪我到最后。嗯，因为他在旁边会有一种莫名的鼓舞感。其实真的已经今天我都快转过去了，但是我觉得他在后面就给了我很多的力量，所以我觉得挺感动的。好晕啊！可以可以可以，真不错，真好看。因为我们定下来，打开是要打鼓，然后龙哥也是有一个鼓的乐器。对于打鼓来讲，我倒是不担心。加西哥的水袖也还好，因为它毕竟有功底。相对来说，最难的是我们两个舞剑。汤汤，风一绕剑，上，你有一个砰一低头。嗯，他还有一个想去刺王的感觉，明白哦？干完这边了，你这边有一一脚，砰！哇、哦，这样砰一脚，明白明白。在我看小说中，就燃烧的中二魂的那种，就非常侠客侠气的，然后很帅的。自己拿起剑，实际上和想象中是一样的吗？当然不一样了。走。你你你有一个这种这种范儿是怎么做的？我过度的范儿，走走，顶，对下。我再想一想，我,我好懵。没事，深呼吸。然后我们再再慢慢走一遍。啊好。哇，刚要真刀。哦，头贴灵盖没有？他直接从我贴灵盖滑，这么这么这样子这么干过去的。因为这个跟跳舞不一样，如果我们两个人的这个心中节奏跟默契你达不到的话，那在你套招的时候，他就一定会出问题。我们也是经过一次又一次，一次又一次，一次又一次反复反复反复的去配合，最后我们两个还是达成了一个非常默契的一个配合。哇，我要打到烂啊！这边有剑气了，这边有剑气。我们这次没有人指指那种丧丧的说啊，实在整不动了啊，不想打了。没有，朱永杰就一直在打，一直在打。我说你太辛苦了，我觉得大家就是可以放松那么一个小时、两个小时。我的希望提前给他们做一些精神桑拿，就是开开心心吧，享受舞台。坐吧，一人写两个小纸条。写完之后，咱们呢把它全封到里头。哦哦，也对吧？然后抓住抓出来，谁谁抓谁谁先唠这事儿啊？明白明白。其实这么点事儿，一点都不复杂。可以可以。但是大前提啊，是让彼此可能性更熟弱一点。来吧，如果有这样的机会，你最想过五个人里面谁的人生？为什么？我这个太简单了，我最想过石凯这个人生。啊？我啥人生？我跟我跟我私底下跟我堂弟真的有说过，我跟石凯说实话，他在节目里面。他很多时候或者说话，他很容易得罪人，但是我羡慕他这个性格，在他这个年纪里面，把他这个年纪应该有的性格给展现出来。我就是很有个性，对我该有礼貌有礼貌，我该争取争取。不了解的人会很很不太很不喜欢他，但了解的人会很喜欢他。他就是讲极化，因为个性就是这样子的。因为现在大部分的年轻人的精神状态就是太小心翼翼的去去活着呀、啊，或者说话什么的，就人和人的交交流就非常的累。那我要是我太害怕失去什么东西，我也没什么好失去的，不如大胆的去，去交流，也没什么好害怕的东西。嗯，你觉得你该不该被淘汰？嗯，<笑>我觉得我该不该被淘汰？我说了，我说了，重新想拿一个，你不让我拿，想想。我觉得不该会被不该被淘汰，为什么呢？为什么？为什么？因为。就是大家，你觉得你想要看到的一个节目理念，应该会是百花齐放的状态。对，我们有热爱音乐的梦想，热爱舞台的梦想。我们通过训练
，然后尝试。然后付出、嗯，他也可以呈现出一个大家可能没有想象的状态。对，嗯，来吧，龙哥。要看不清，好，下去掉。我给你看、啊，我给你看。鞋太小了，眼，我这大岁数眼睛看不清。我给你看呢、啊，你别把车。我给你看呢、啊。看一下，看一下。啊，还行，还行，还行。啥呀？哎呀，你们这，这辈子最难过的事情，工作中的。工作中的啊、嗯，就受过最大的委屈嘛？委屈就割手啊，就是割手、啊。为啥呀？为啥？跟人栏目没关系，就是你感觉就是，所有的事儿都改一块儿。嗯，我说就几件事儿，我的傻子是整个我整个人生当中是最垮的一次，最烂的一次吧？最垮的一次。嗯嗯。唱那个嫂子送，就就那一遍，我还带差不差算是唱完了。之前所有的彩排，全我我到那个那么低的音儿啊，副歌我都没唱。嗯，就那样式的，之前就跟就跟完全废掉一样。嗯，你说难过吧？你说你这时候玩意你活该你，因为你没有办法跟任何人解释，你发挥不好就是不好。完你跟人说啊，我这嗓子那天怎么怎么地，嗯，要不我状态更好。你说那有啥意义啊？嗯，我也是。下来之后他们说的是龙哥终于喊上去了，嗯，就是就是我们乐队的人说，是，我说就这一次。就那一把喊，就幸运在于你喊，但是你就是委屈嘛，你肯定很委屈。其实输赢我不在乎啊，不管那会儿被被什么被说的很惨，那个是我根本不在乎。明白。还挺有缘分。虽然大家已经彼此待了这么久的时间了，但是真正近距离的深聊大家还没有过。大家能够敞开心扉，我觉得我们之间的默契和说的东西，大家是同频的。来吧，我来来一遍来。咱们预祝明天顺顺利利啊！明天顺顺利利，最好状态表演。见回。